son of man, son of man is used repeatedly in the book of Ezekiel. Ezekiel ki pustak mein manushya ke putra ka charcha bar bar kiya gaya hai. And this is peculiar to the book of Ezekiel. Aur ye Ezekiel ki pustak ke liye vishesh baat hai. And we know that the chosen favorite word by the Lord himself. Aur hum jante hain ki ye shabd vishesh karke चुना गया था प्रभु के द्वारा भी यू नो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ शोज दिस एक्सप्रेशन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस अभिव्यक्ति को चुना द वर्ड द सन ऑफ मैन और वो शब्द मनुष्य का पुत्र ओनली यू नो 82 टाइम्स दिस वर्ड इज यूज्ड इन द न्यू टेस्टामेंट और नए नियम के अंदर इस शब्द का प्रयोग 82 बार किया गया एंड ओनली ट्वाइस इट ऑकर्स टू हैव बीन यूज्ड बाय अदर्स और सिर्फ दो बार दूसरों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया But out of, out of that, the rest of the times, 80 times, it was used by the Lord Himself. और He Himself used the word, the Son of Man. प्रभु ने स्वयं 80 बार इस शब्द का प्रयोग किया मनुष्य का. Now that's that's something that's very important. और ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. There's something there that God wants to convey to us. to you and to me aur usme kuch aisi baat hai jo parmeshwar aapko aur mere ko batlana chahta hai so here we find a similarity aur yahan par hum dekhte hain ki ek si baatein hain and also a difference aur ek antar ko bhi dekhte hain now that we need to see both hame dono ko dekhne ki avashyakta hai you know uh, when we look at ezekiel the book of ezekiel we only read their son of man aur jab ezekiel ki pustak ko hum padhte hain to wahan par manushya ka putra hi hum padhte hain He has no article before son of man. और उससे पहले कोई भी उद्देश्य उसका नहीं है. He, he does not use the word the son of man. The article is not there. और वहाँ पर the का शब्द नहीं है जिसको विशेषता दी जाती है. You know, but when it comes to Jesus Christ, it says the son of man. परंतु जब प्रभु यीशु मसीह की बात आती है तो वहाँ पर but in the book of Ezekiel, the word the, the article the is missing. और लेकिन इजिकल की पुस्तक में हम देखते हैं जब इसका प्रयोग किया गया है तो वो शब्द आर्टिकल द जो है वो उसके साथ नहीं है इट इज मिसिंग इट्स नॉट देयर और वो वहां पर नहीं है बट दैट इज द यूसेज ऑफ द स्पिरिट परंतु वो आत्मा का सो देर इज सिमिलरिटी हियर बिटवीन इजिकल एंड जीसस क्राइस्ट और यहां पर एक समानता है इजिकल और यीशु मसीह में बट द सिमिलरिटी इज नॉट इन द पर्सन और लेकिन वो समानता जो है वो व्यक्ति के अंदर नहीं है द सिमिलरिटी इज इन दोकेशन और वो समानता जो है उनके व्यवसाय के अंदर इन द थिंग्स दैट दे डेज और उन वस्तुओं में जो उन्होंने की बट देर इज द सिमिलरिटी इज नॉट इन द पर्सन परंतु वो समानता जो है वो व्यक्ति यू नो दैट द पर्सन ऑफ क्राइस्ट इज इज एन इन इन फाइनाइट पर्सन और हम जानते हैं कि मसीह का जो व्यक्तित्व है वो एक असीम व्यक्तित्व है। इज अ डिफरेंस देयर और उसमें एक अंतर है एंड देर फॉर द यूज इज कंसर्निंग हिम इज द सन ऑफ मैन और इसलिए द सन ऑफ मैन करके उसका प्रिय उसके विषय में रीड सन ऑफ मैन जबकि इजिकल के लिए हम पढ़ते हैं मनुष्य का पुत्र यू नो जीसस वॉज यू नो वेन वेन ही वॉज Uh, to be born and this is what the word of god came to him to marry the holy thing that shall be formed in you or the holy thing or jab prabhu yeshu masi ka janm hua to kaha gaya ki wo pavitra vastu tere andar maryam ko kaha gaya tere andar utpann ho gaya you know the holy thing that could be only said about one man in the whole history of humanity aur jo ki keval ek hi manushya ke vishay mein कहा जा सकता था पूरी मानवता के इतिहास के अंदर सो देर वॉज अ डिफरेंस ऑफ द पर्सन और इसलिए उस व्यक्ति का के अंदर एक अलग अलग वॉज ए मैन वॉज बॉर्न इन सिन और जबकि इजिकियल एक ऐसा व्यक्ति था जो कि पाप में जन्मा था यस सो वी सी द डिफरेंस इन दर्सन हम अंतर देखते हैं व्यक्तियों के अंदर बट द सिग्निफिकेंट थिंग इज दैट इज द सिमिलरिटी इन दर वोकेशन परंतु जो समानता है वो ये है कि उनके व्यवसाय के अंदर एक समानता है वी सी इन बोथ ऑफ देम दिस एक्सप्रेशन वेरी क्लियरली सन ऑफ मैन और हम देखते हैं कि दोनों के अंदर ये मनुष्य के पुत्र का शब्द सो वी सी दोकेशनल सिमिलैरिटी बिटवीन क्राइस्ट एंड इजिकल तो हम देखते हैं कि मसीह और इजिकल के अंदर ये व्यवसाय की समानता है 
it is found in them in what they stood for and they did in their times aur ye unme dekha gaya ki wo apne samay ke andar kis liye khade hue aur kya unhone kiya you know the title or the word son of man और वो पदवी या शब्द जो के मनुष्य के पुत्र का है इट इज दैट ऑफ आइडेंटिफिकेशन विथ मैन और वो मनुष्य के साथ वर्ड और टर्म सन ऑफ मैन इट 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 टॉक्स अबाउट द आइडेंटिफिकेशन विथ मैन और मनुष्य के पुत्र का शब्द जो है अभिव्यक्त जो है वो उस मनुष्य से उसको संबंधित किया गया है एंड ऑल्सो इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन और मनुष्य का प्रतिनिधि भी वो है सो द टर्म इज ए वेरी लार्ज वन और इसलिए ये जो है ये बहुत ही विशाल इट्स मच डीपर देन दैट मीट द आई और जो आंख देख सकती है उससे भी अधिक गहरा है द वर्ड सन ऑफ मैन इज मच डीपर और मनुष्य का पुत्र शब्द जो है बहुत ही गहरा शब्द है इट मेन आइडेंटिफिकेशन विथ मैन और जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य के साथ में पहचान बनाना एंड इट मेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन बोथ और मनुष्य का प्रतिनिधि करना दोनों का अर्थ आइडेंटिफाइंग विथ मैन और मनुष्य के साथ पहचान बनाना एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन और मनुष्य का प्रतिनिधि करना ये दो अलग अलग वस्तुएं द वर्ड सन ऑफ मैन मैन बोथ और इसलिए शब्द मनुष्य का पुत्र जो है उसका अर्थ मच डीपर एंड लार्जर और इसलिए ये शब्द जो है बहुत गहरा और विशाल है इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में इट ब्रिंग्स इन दू और ये हमारी दृष्टि में लाता गॉड कंसर्न फॉर मैन काइंड के परमेश्वर की चिंतन मनुष्य जाति के लिए इन ऑफ दैट टर्म इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इसराइल और वो शब्द जो है केवल इसराइल से ही सीमित नहीं है दट वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड और ये एक चीज है जो हमने समझ ली है दट वर्ड सन ऑफ मैन वेन इट वॉज यूज इट वॉज नॉट जस्ट टू यू नो टू टॉक अबाउट इसराइल और ये शब्द मनुष्य का पुत्र इसलिए यूज नहीं किया गया था कि केवल इसराइल के लिए ही उसका प्रयोग हो बट इट कंसर्न द होल ह्यूमैनिटी और मैन काइंड सारी मानव जाति के लिए इस गॉड concern for mankind aur wo batlata hai ki parmeshwar ka ki chinta jo manav jati ke liye hai god concern for man ke parmeshwar manushya ki chinta karta hai you know so we see all that god did with israel was not just exclusively for israel but all that god did with israel was god's mind for mankind और वो सारी बातें जो के परमेश्वर ने इसराइल के साथ किए yes. वो केवल इसराइल के लिए ही सीमित नहीं थे परंतु वो सारी चीजें वो पूरी मानव जाति के विषय में बताता है हमारी आंखें खुलनी चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यू नो मेरे थर्म वी टेक द थिंग्स ऑफ गॉड फॉर अवर सेल्स और बहुत सी बार परमेश्वर की वस्तुओं को हम अपने लिए ले लेते हैं वेर इसराइल फेल और वही पर इसराइल नाकाम हुए special for god aur unhone socha ki wo kuch parmeshwar ke liye but they didn't realize why they were special for god parantu is baat ko unhone nahi jana ki wo kyun parmeshwar ke liye they were special for god because god wanted to reach humanity और वो परमेश्वर के लिए विशेष लोग थे क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर पूरी मानवता तक गॉड वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज माइंड हिज थॉट कंसर्निंग मैन और मनुष्य और मानवता के लिए वो अपनी विचारधारणाओं को इसराइल फेल रिपीटेडली सेंस ऑफ गॉड और इसीलिए बार बार इसराइल विफल हो रिमेम्बर गॉड क्रिएटेड मैन और इस बात को स्मरण करें कि परमेश्वर गॉड क्रिएटेड द ज्यू उसने ये ये नहीं कहा कि यहूदियों की सृष्टि की गॉड क्रिएटेड मैन परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि एंड बिफोर ही क्रिएटेड मैन मैन वॉज अ थॉर इन गॉड और इससे पहले कि वो उसकी रचना करता वो मनुष्य परमेश्वर की एंड द थॉट वॉज ब्रॉट इन टू एक्सप्रेशन एंड ही कॉल इन मैन 
और उस विचार को एक अभी व्यक्त में बदल yes. कर उसने उसको so, का नाम दिया। वी नीड टू रियलाइज देंस ऑफ गॉड और इस बात को हमने जान लेना परमेश्वर इज वेयर इवन क्रिस्टियनिटी इज फेलिंग इवन टूडे और यहीं पर मसीहत भी आज नाकाम हो रहा है इवन टूडे में जो क्रिस्टन दम गिवन आई ग्रेट प्लेस फॉर इसराइल इवन दिस आवर और आज भी पूरी मसीहत जो है इसराइल को एक महान स्थान दे रहा है इस वर्तमान समय में गॉड इकोनॉमी दे गैर अ प्लेस इन ओनली टू ब्रिंग फॉर द सन और परमेश्वर अंदर उस उस पुत्र यीशु मसीह को जन्म देने के लिए सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस और इस बात को हमें समझना एंड वी मस्ट बी डिलीवर्ड फ्रॉम दिस एरर विच इज ईरिंग अवे गॉड्स ट्रू पर्पज और हमने इस गलती से छुटकारा पाना है जो कि परमेश्वर के सच्चे लोगों को आज खाया जा रहा है मैन हैज एवर बीन गॉड्स पर्टिकुलर इंटरेस्ट और मनुष्य सदा ही परमेश्वर का विशेष रुचि रहा है मैन अरे विद मी राइट इट्स गुड टू गुड टू स्टॉप इन बिटवीन सो दैट आई नो दैट यू आर ऑल विद अस ओके प्रेज गॉड सो It's only after God created man what did he do aur iske pashchat hi jab what did God do after he created man to usne kya kiya what did God do after he created man manush ki rachna ke baad parmeshwar ne kya kiya the creatures ask questions they are very tricky <laughs> oh my god look at that <laughs> okay after he created man and woman right He rested. He rested. विश्राम किया He rested. उसने विश्राम किया God entered into his rest. परमेश्वर अपने विश्राम में प्रवेश हुआ He pronounced his satisfaction over everything. He said it's very good. और उसने अपनी संतुष्टि हर एक चीज के लिए कह दी और कहा कि सब चीज बड़ी अच्छी है Now that's very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है God chose Israel Parmeshwar ne Israel ko chuna what to show what God has purpose for man or humanity aur ye dikhane ke liye chuna ke puri manushya ya manavta ke liye Parmeshwar ka utteshya kya hai man kind what is God's original mind and thought concerning man aur ye dikhane ke liye ke us gire hue manushya ke liye Parmeshwar ke wo shuru ke vichar dharna kya thi and God favored Israel with many things and they fail to understand it's not that god wanted them to be an exclusive people but god was trying to show that in and through them what god had upon his heart for humanity aur parmeshwar ne israel ko chuna aur bahut se karya unke liye kiye chamatkar kiye bahut si baatein ki isliye nahi ki wo parmeshwar ke ek vishesh log the parantu isliye ki unke dwara parmeshwar sari manavta ke liye apni vichar so their election was with a purpose तो उनका चुनाव जो था एक उद्देश्य के लिए बट देश आवर गॉड इज अ लिविंग गॉड परंतु उन्होंने कहा कि नीड ऑल ओवर नीड जीवित परमेश्वर है वो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी अवर गॉड इज ग्रेट इन अवर मिट्स और हमारा परमेश्वर महान है हमारे बीच में and they never lived up to the testimony and the purpose of god parantu parmeshwar ke uddeshya aur uski gawahi ke anusar wo kabhi bhi nahi jiye and they failed in their vocation par apne vyavsay mein wo vifal ho gaye they failed in their purpose aur us uddeshya mein nakam ho gaye now the same thing is happening today aur wohi cheez aaj bhi ho rahi hai why god should have a remnant today aur aaj parmeshwar ke paas ek vishesh log kyun hain why god should have a church unto himself aur, without blemish और परमेश्वर अपने लिए बिना किसी दाग धब्बे के कलिसिया इन दिस कंसेशन इन दिस जनरेशन इन विच वी आर और इस प्रबंध और इस युग में और इस पीढ़ी इज दैट वी आर गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव पीपल फॉर हिमसेल्फ और क्या इसलिए कि हम उसके लिए एक विशेष लोग बन जाएंगे नो सेंस ऑफ गॉड ऐसा नहीं है परमेश्वर वी विल फॉल इन द सेम पिट इन टू विच दीज पीपल फेल तो फिर हम उसी गड्ढे में गिर जाएंगे जिसमें ये लोग गिरे और वी नीड टू बी देर फॉर केयरफुल इन अवर ओन लाइफ और इसलिए हमें बहुत ही सावधान होना अपने जीवनों में वी आर कॉल टू बी रेमन टूडे और यदि हम बुलाए गए एक शेष रिमेंबर इट इज वी आर कॉल्ड दैट वी माइट गिव एन एक्सप्रेशन हम इसलिए बुलाए गए हैं yes. इसके लिए हम एक अभिव्यक्त बने वी मे गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ इज माइंड एंड इज वेल फॉर ह्यूमैनिटी वॉट गॉड हैज इन इज हार्ट फॉर मैन इज टू बी एक्सप्रेस थ्रू यू एंड मी इन दिस जनरेशन दैट रीजन और कारण यह है कि परमेश्वर के हृदय में मानव जाति पूरी मानवता के लिए क्या है उसका प्रतिनिधि हमने करना है और सब तक पहुंचाना है। पहुँचाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पर 
how important it is for us to realize और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बात है नॉट ओनली गॉड हैज अ पर्पस और ना केवल ये कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है इट्स नॉट ओनली दैट वी आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस और ये भी नहीं है कि हम बुलाए गए हैं उसके उद्देश्य के अनुसार बट वी आर कॉल्ड टू गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्पस इन दिस जनरेशन हम बुलाए गए हैं कि इस पीढ़ी के हालेलुया समय में हम उसका एक अभिव्यक्त बने उसके उद्देश्य एंड इट इज हियर इजराइल फेल रिपीटेड और यहीं पर इजराइल And it is here the church is uh, uh, repeatedly failing today. Or आज कलीसिया भी यहीं पर फल होने के बाद. And may we take this word seriously? और इसलिए हम इस वचन को बड़ी गंभीरता से. It's not that we are an exclusive people to God. और ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के लिए विशेष लोग हैं. But why God has separated us? परंतु परमेश्वर ने हमें अलग क्यों किया? That we may give an expression. कि हम एक अभी व्यक्त बने ऑफ दैट माइंड उसके उसके विचार हैज अपॉन हिस्स हार जो परमेश्वर के हृदय पर है फॉर ह्यूमैनिटी मानवता के फॉर मैन मनुष्य दैट मैन ही क्रिएटेड उस मनुष्य के लिए जिसकी रचना मैन ही वांटेड टू बी लाइक हिम अपॉन दिस अर्थ और वो मनुष्य जिसको वो चाहता था कि इस पृथ्वी पे उसके स्वरूप बने वो द ओरिजिनल थॉट ऑफ गॉड और परमेश्वर का वो शुरू का विचार सेंस ऑफ गॉड परमेश्वर के पवित्र लोगों सो इसराइल वोकेशन तो इसराइल का वे विषय वॉज मेंट फॉर ऑल मैन एक्चुअली वो सारे मनुष्यों के लिए था एमेन दैट विच इसराइल वॉज नाउ एंजॉइंग एंड एक्सपीरियंसिंग वॉज मेन फॉर ऑल मैन का और वो जो कि इसराइल जिसका आनंद ले रहा था अनुभव कर रहा था वो सारी बातें सब मानवता के लिए थी बट इसराइल डिड नॉट रियलाइज परंतु इसराइल इस बात को नहीं समझ सका दे वर प्राउड ऑफ देर कॉम वो अपने बुलाहट में अभिमानी हो गए दे फॉर गॉड वाई गॉड चोज एन इलेक्ट वैन और वो भूल गए कि परमेश्वर ने क्यों उनको चुना वाई बुलाया चूज एन इलेक्ट वैन दे फॉर गॉड और वो भूल गए कि क्यों परमेश्वर ने उन्हें चुना है इसराइल वोकेशन वॉज मैं टू बी टू ऑल मैन और इसराइल का व्यवसाय जो था वो सब मानवता द सेम थिंग अप्लाइज इवन टूडे और वो ही चीज आज भी लागू है we need to realize this in our lives aur is baat ko apne jeevano mein hame janna hai we thank god for god's call upon our lives aur hum parmeshwar ka dhanyawad karte hain god has separated us from the world usne sansar se hame alag kiya hai he separated us from the traditions of men aur manushya ke riti rivajon se usne alag kiya hai why all this aur ye sab kuch kyun he is causing us to hear his voice aur wo hame apni awaaz suna raha hai and to reject the 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 things of the self life aur wo khud hi ke jeevan ki vastuein jo hai unko chahta hai ki hum chode not that we may be exclusively people aur isliye nahi ki hum uske liye ek vishesh log bane but to be an expression of his mind and his thought parantu us ki vicharadharna uski mansa jo hai uska abhivyakt hum kar sakte hain yes oh, yeah.